ஹலோ வியூவர்ஸ் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மினிட் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மினிட் மிஸ்ட்ரி மாடர்ன் இந்த காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜி பயங்கரமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு கிரைம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை ட்ராக் பண்ணி குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஓரளவுக்கு ஈஸியான விஷயம் தான் ஆனால் இதே இது நைன்டீன் நைன்டிஸ் காலகட்டத்தை எடுத்தோம்னா அது அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ச்சி இல்லாத காலகட்டம் இல்லையா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கிரைம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை ட்ரேஸ் பண்றதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஒர்க் அப் போட்டாகணும் அப்படி ஒர்க் அப் போட்டாலும் அதுல அந்த அளவுக்கு பெருசா சக்சஸ் ரேட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அது ரொம்ப டவுட் அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு பிக்கஸ்ட் ராபரியையும் அதை எப்படி போலீஸ் ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியை தான் இன்னைக்கு வீடியோல பாக்குறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப செம்ம எங்கேஜிங்காவும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோ கலப்பலாம் ஒரு மினி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயலாம் கூடவே Facebook அண்ட் WhatsApp பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிரலாம் இது 1994 நவம்பர் 28 ஆம் தேதி மதி 3:30 மணி இந்த ஒரு டைம்ல அமெரிக்கால இருக்க அரிசோனா மாகாணத்துல இருக்க கிளெண்டல் சிட்டில இருக்க ஆரோகெட் மாலுக்கு முன்னாடி ஒரு வெள்ளை கலர் வாகோ வண்டி வந்து நிக்குது இந்த வண்டி வந்து நிக்கிற இந்த ஒரு நாள் பத்தி சொல்லணும்னா இது திங்கக்கிழமை அதுவும் சாதாரண திங்கக்கிழமை கிடையாது இது ஒரு ஸ்பெஷலான டே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால ரொம்ப கோலாகலமா கொண்டாடப்படுற தேங்க்ஸ் கிவிங் டே முடிஞ்சிருக்கு சோ அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் டேல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருக்க எல்லா கடைகளிலுமே செம்மையா சேஸ் நடந்திருக்கும் அதாவது நம்ம ஊர்ல எப்படி தீபாவளி எப்ப எல்லா கடையிலும் சேஸ் பயங்கரமா நடக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தேங்க்ஸ் கிவிங் டே இன்னைக்கு அமெரிக்காலையும் சேஸ் நடக்கும் சோ அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் டே முடிஞ்சினாலே கடைகள் எல்லாம் காசு நிறைய இருக்கும் இல்லையா சோ அப்படி காசு இருக்க நாள் தான் இந்த மண்டே அந்த திங்கக்கிழமை மதியம் மூன்று முப்பது மணி அளவுல தான் பயங்கரிக்கூடாது இருக்கிறாங்க <laughs> அவர் போற அந்த ஒரு டைம்ல டிரைவர் பாத்தீங்கன்னா வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்த மாதிரியும் அவருக்கே ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருக்கு ஏன்னா இவர் இறங்கி போனப்ப எந்த இடத்துல வண்டி இருந்தோம் அந்த இடத்துல வண்டியை காணும் சுத்தி முத்தி அந்த மாலை சுத்தி பாக்குறப்பா எங்கேயுமே வண்டியை காணும் கொரியர் பைக் பாத்தோட <laughs> முடிவு <laughs> தெரியல <laughs> <laughs> எல்லாரும்ாங்க <laughs> <laughs> 
ஒரு <laughs> 
சில நிமிடங்களே வந்து அந்த இடத்தை ரீச் பண்ணி அந்த வண்டியோட கதவை ஓபன் பண்ணிடுறாங்க அப்படி ஓபன் பண்ண உடனே எப்படி அப்படி வேகமா அந்த காருக்குள்ள போய் எட்டி பாக்குறாங்க அப்படி எட்டி பாக்குறப்ப தான் அந்த டிரைவர் அந்த சீட்ல இல்லையே தவிர அந்த சீட்டுக்கு அடியில தரையில பாத்தீங்கன்னா கீழே படுத்து கிடக்காரு அப்படின்றத அவங்க பாத்துறாங்க அப்படி பார்த்து அவர் ரத்த வெள்ளத்துல இருக்காரு அப்படின்றதையும் பாக்குறாங்க அவர்கிட்ட பிரீத்திங் அப்படின்ற ஒண்ணு சுத்தமா இல்லைன்றதையும் நோட் பண்ணிடுறாங்க தட் மீன்ஸ் அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்றத எப்பி ஆபிசர்ஸ் நோட் பண்ணிடுறாங்க சோ இவரை கொண்டுட்டு தான் கொள்ளி அடிச்சவங்க அந்த வண்டியில இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்றத எப்பி ஆபிசர்ஸ் கெஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படி கெஸ் பண்ண உடனே அந்த வண்டியோட பேக் டோர் ஓபன் பண்ணி உள்ள பாக்குறாங்க அப்படி பாக்குறப்ப அந்த வண்டியில எடுத்து வரப்பட்ட சில்லறை காசுகள் அண்டு செக்கு மட்டும்தான் கிடக்கே தவிர உள்ள கொண்டு வந்த அந்த கட்டுக்கட்டார் அந்த பணம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதையும் நோட் பண்ணிடுறாங்க அப்படி நோட் பண்ண உடனே அந்த இறந்த பண்ண டிரைவரோட பாடியை கைப்பற்றி போஸ்ட் மாட்டத்துக்கு அனுப்பி விட்டுறாங்க அப்படி அனுப்பி விட்ட உடனே அந்த வண்டிக்குள்ள பிங்கர் பிரிண்ட் ஏதாச்சும் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா சர்ச் பண்ண சொல்றாங்க அப்படி சர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப எக்கச்சக்கமான பிங்கர் பிரிண்டே அவங்க எடுக்கிறாங்க ஆனா என்னத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த எல்லா பிங்கர் பிரிண்டுமே அந்த கம்பெனில வேற பாக்குறவங்களோட பிங்கர் பிரிண்டா தான் இருக்கே தவிர வெளியில இருந்து வந்த யாரோட பிங்கர் பிரிண்டுமே அந்த வண்டியில கிடைக்கவே இல்ல சோ இதை பார்த்த உடனேதான் எப்பி ஆபிசர்ஸ் ஒரு விஷயத்த முடிவே பண்ணிடுறாங்க நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ராபரர் சாதாரண ராபரர்ஸ் கிடையாது இவங்க பக்காவா பிளான போட்டு பெர்ஃபெக்டா கொள்ளி அடிக்கிற ஒரு ராபரர்ஸ் அதுவும் இந்த ராபரியா பண்ணவன் கண்டிப்பா ஒருத்தனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஒருத்தர் மட்டும் சோலவா வந்து ஒரு டிரைவர் அடிச்சு கொண்டு போட்டு உள்ள இருக்க பணம் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி சோ நம்ம தேடுற கொள்ளியர்கள் ரெண்டு இல்லாட்டா ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத எப்பி ஆபிசர்ஸ் கெஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுலயும் டோர் ஓபன் பண்ண முடியாது இந்த வண்டிக்குள்ள டோர் ஓபன் பண்ணி உள்ள போய் சைலண்டா டிரைவரை கொண்டுட்டு உள்ள எந்த விதமான பிஞ்சர் பிரிண்டுமே விடாம காசு எல்லாத்தையும் மொத்தமா அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க ஆயுதங்களை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சவங்களாவும் இருக்காங்க அதே நேரத்துல பக்காவா பிளான் போடக்கூடியவங்களாவும் இருக்காங்க சோ இவங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது எப்பிஐக்கு அப்பவே நல்லாவே தெரிஞ்சிருது அதற்கு ஏற்ற மாதிரியே தான் அடுத்தடுத்து நடக்கவும் செய்யுது எஸ் அடுத்த நாளே பாத்தீங்கன்னா டிரைவரோட போஸ்ட் மார்டம் ரிப்போர்ட் எப்பிஐ கைக்கு வருது அந்த ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரைவரோட தலையோட இடது பக்கம் எக்கச்சக்கமான புல்லட்டோட ஸ்மால் டிராக்மெண்ட்ஸ் எடுத்ததான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது எந்த விதமான கன் பவுடர் போன்ஸும் டிரைவரோட தலையில இல்ல அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அந்த டிரைவரை பக்கத்துல வந்து நான் சுட்டல தூரமா நின்றுதான் சுட்டிருக்கானுங்க அதுவும் கிளியர் கட்டா ஹெட் ஷாட்டும் பண்ணிருக்கானுங்க இப்படி ஹெட் ஷாட் பண்றதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பக்காவான ட்ரைனிங் இருந்தாதான் இப்படி பண்ணவே முடியும் வாய்ப்பு <laughs> விசாரிக்கிறாங்க <laughs> பண்ணிருக்காங்கிறதுல <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 நடந்து <laughs> <laughs> வாங்கிறாங்க அப்படி 
தானே ரெட் கலர் வண்டி எல்லாம் ரொம்ப ரேரா தான் வாங்குவாங்க அவங்க லிஸ்ட் எடுத்தா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அமெரிக்கால அது வரைக்கும் காரை வாங்கினா காரோட கலரை மென்ஷன் பண்ணவே மாட்டாங்களாம் சோ அதனாலேயே இந்த மாடல் வண்டியை வச்சிருக்க எல்லாரோட லிஸ்டையும் எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படி எடுக்கிறப்ப நூற்றுக்கணக்கான நேம்ஸ் லிஸ்ட்ல வருது அந்த நேம் லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே தனித்தனியா கூப்பிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்றாங்க ஆனா என்னத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாலும் இவங்க எதிர்பார்க்கிற எந்த ஒரு லீடும் எவ்வளவு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சரி இப்படியே போன வேலைக்காக நம்ம வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்படி யோசிச்சோடனே ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு வருது அதுதான் ஹிப்னோசிஸ் எஸ் இந்த ஹிப்னோசிஸ் ஒரு சாட்சியான கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிப்பாட்ட முடியாது இருந்தாலும் இந்த ஹிப்னோசிஸ் எக்கச்சக்க தினமும் போலீஸ்க்கு உதவி இருக்கு அப்படின்றதையும் எப்படியே உணர்றாங்க இந்த ஹிப்னோசிஸ் வேற எதுவும் கிடையாது எக்கச்சக்க படங்கள்ல பாத்திருப்பீங்க இல்லையா அதாவது பெட்ல ஒருத்தர படுக்க வச்சுட்டு அவரை மயக்க நிலைமைக்கு கொண்டு போய் அவருடைய உள்ளுநரோட பேசுவாங்க பாத்தீங்களா நீங்க இப்ப சின்ன வயசுல இருக்கீங்க இந்த டேட்ல இருக்கீங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேப்பாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரியான ஹிப்னோசிஸ்க்கு தான் இந்த பிட்னஸ் இருக்காரு பாத்தீங்களா அதாவது அந்த சாலையை கடக்கிறப்ப அந்த ட்ரக்க பார்த்தாரு பாத்தீங்களா அவரை கூட்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படி உட்கார வைக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அவருக்கு ஹிப்னோசிசம் பண்றாங்க அப்படி ஹிப்னோசிஸ் பண்றதோட பலனாம் அவருக்கு அன்னைக்கு டேல நடந்த விஷயங்கள் இன்னமும் கிளியரா தெரிய வருது ஏன் ஈவன் அந்த ரெட் கலர் ட்ரக்க ஓட்டிட்டு போனது ஒருத்தர் அதுக்கு முன்னாடி போன வெள்ள கலர் கார்ல போனது ரெண்டு பேரும் இதுக்கெல்லாம் மேல அந்த ரெட் கலர் ட்ரக்கோட நம்பர் பிளேட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பரையும் சொல்றாப்ல உடனே அந்த நம்பர் பிளேட்டோட நம்பரை வாங்கி ட்ரேஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அப்படி ட்ரேஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப அது அவங்களுக்கு ஃபெயிலியர்ல தான் போய் முடியுது இதனாலே ஹிப்னோசிஸ் மூலமா நம்பர் பிளேட் எல்லாம் தெளிவா கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்றதையும் எப்படியே உணர்றாங்க இத உணர்ந்த உடனே ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும் விட்னஸ் செய்ய சொல்றாங்க அதுதான் வண்டி ஓட்டிட்டு போன யாரோட பிச்சனையாச்சும் ஞாபகப்படுத்தி வரைய சொன்னது எஸ் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உட்கார வச்சு விட்னஸ் சொல்ற டீடைல்ஸ் வரைய சொல்றாங்க அப்படி வரைஞ்சது மூலமா ஒரு உருவத்தையும் போலீஸ் கொண்டு வராங்க சோ இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு லீடுமே இல்லாம இருந்த எப்ஐக்கு இப்ப ரெண்டு லீடு கிடைச்சிருக்கு ஒன்னு ரெட் கலர் ட்ரக் இன்னொன்னு ஒருத்தனோட உருவம் சோ இந்த ரெண்டையும் வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ஐ முடிவு பண்றாங்க ஒரு <laughs> பண்ணிருக்கலாம் <laughs> ஒரு <laughs> சந்தேகம் <laughs> பண்ணிருப்பாங்க <laughs> <laughs> 
இல்லையா சோ அதனாலேயே அவனுக்கு சந்தேகம் வராம எப்படி வேவ் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்காவான பிளான போட்டு அவனை வேவ் பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி வேவ் பார்த்துட்டு இருக்க போய் சைடு பை சைடு அவனை பத்தின கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸையும் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணி பாக்குறப்ப இந்த ஜிம் ரிங்கும் ஜேம்ஸ் பீனிக்ஸ்ல இருக்கிற பிரசன்ல பிரசன் கார்டா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பவுண்டி ஹண்டிங் வேலையும் பாத்துருக்காங்க இந்த பவுண்டி ஹண்டிங் அப்படின்றது வேற எதுவும் கிடையாது சப்போஸ் போலீஸ் கிரிமினல் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நாங்க ரிவார்டு கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கிரிமினல் பிடிச்சு கொடுத்தா ரிவார்டு கிடைக்கும் இல்லையா அதனால இந்த கிரிமினல்ஸ் பிடிச்சு கொடுத்து ரிவார்டு வாங்குற வேலைகளை இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணிருக்காங்க அதன்படி பாக்குறப்ப இவங்க நல்ல இயங்கமா தான் இருக்காங்க ஆனா இவங்க மேபி இந்த ராபரிய பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு பவுண்டி ஹண்டிங் வேலையும் தெரியும் அதே நேரத்தில் இந்த பவுண்டி ஹண்டிங் வேலைக்காகவே இவங்க பக்காவா ப்ரொஃபஷனலா எப்படி துப்பாக்கியை ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதையும் பழகிருக்காங்க சோ அதனாலயே இவங்க வேவ் பாக்குறப்ப ஜாக்கிரதை இல்ல அப்படின்னா இவங்க வேவ் பாக்குறவங்க அசால்ட்டா சுட்டு திருட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகம் அப்படின்றது எஃப்பி ஆபீசருக்கு நல்லாவே தெரியுது சோ அதனாலயே இவங்க கைது பண்றதுக்கு முடியும் இவங்களுக்கு எதிராக எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கைது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட் செவன் கண்காணிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படி கண்காணிக்கிறப்ப அந்த விட்னஸ் பண்ண விட்னஸ் சொன்னதுபடி பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு பேர் சேர்ந்து கொலையாச்சதா சொல்லியிருந்தார் இல்லையா சோ அதன்படி பார்த்தா மூணு பேர்ல இவங்க இருக்கணும் ஆனா இப்ப எப்ப கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி இவங்க ரெண்டு பேர் மேல மட்டும் தான் சந்தேகம் இருக்கு அப்ப அந்த மூணாவது நபர் யாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்க அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட் செவன் கண்ணு ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா அவங்க வீட்டிலேயே வச்சு கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னத்த கண்காணிச்சல இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றாங்க பேசுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க தவிர அந்த மூன்றாவது நபர் கூட இவங்க காண்டக்ட்ல இருக்கிற மாதிரியே தெரியல அது யாருன்றது உங்களுக்கு புரியவே இல்ல ஆனா என்னதான் அந்த மூன்றாவது நபர் யாருன்றது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் இவங்க காசு எப்படிலாம் செலவு பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ட்ராக் பண்ணி பாக்குறப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே புதுசா பைக் வாங்கிருக்காங்க அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த டிம்ரிங் புதுசா ஒரு இடத்த வாங்கிருக்கான்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த டிம்ரிங் அதனோட ட்ரக்க பாத்தீங்கன்னா புதுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே நேரத்துல இந்த டிம்ரிங் ரெக்குலர் ட்ரக் இருக்கு அப்படின்றதையும் எஃபி ஆபிசர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அவங்க கெஸ்ட் பண்ற எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஒன்னு கூடி வர்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இவங்க பர்ச்சேஸ் நிறைய பண்ணிருக்காங்க ஆனா என்ன பண்ணாலும் இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசா இன்கம் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டா இவங்க இன்கமே அந்த அளவுக்கு பெருசா வரவே இல்ல அப்படி இன்கம் வராம எப்படி இவங்க எவ்வளவு தூரம் செலவு பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி இப்ப எஃபி ஆபிசர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஆனா என்னத்தான் இந்த மாதிரி கேள்விக்குறி கிரியேட் ஆனாலும் அதுலயே அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கானுங்க செலவு பண்ற அமௌண்ட் ரொம்ப எக்ஸிடா செலவு பண்ணாதான் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கேள்வி வரும் அப்படின்றதுனாலயே ஒவ்வொரு மாசமும் இவங்க செலவு பண்ற அமௌண்ட் பத்தாயிரம் டாலருக்கு அதிகமா போகாத அளவுக்கு செம்ம ஜாக்கிரதையா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க சோ அதனால இந்த ஒரு விஷயத்த சந்தேகமா வச்சு எஃபி ஆபிசர்ஸ் உடனே வேலை கூட்டு விசாரிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா சோ அதனாலயே கிளியர் கட்டான எவிடன்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் சொல்லிட்டு மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட் செவன் கண்காணிச்சிட்டே இருக்காங்க அப்படி கண்காணிச்சிட்டு இருக்கப்ப ஒரு நாள் இந்த டிம்ரிங் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட வீட்ல இருந்து குப்பை கவர் எடுத்து வந்து அவங்க வீட்டுக்கு மாதிரி இருக்கிற குப்பை வாலியில போட்டுட்டு உள்ள போறான் அப்படி போன உடனே அவன் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து வேவ் பார்த்துட்டு இருந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் உடனே குடுகுடுன்னு ஓடிப்பே அந்த குப்பை வாலிக்கு அந்த குப்பை கவர் தூக்கிட்டு வந்து அப்படி தூக்கிட்டு வந்தனா அந்த குப்பை கவர்ல இருந்த எல்லாத்தையும் கீழே குட்டி கம்ப்ளீட் அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் தடையம் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு தேடி பாக்குறாங்க அப்படி தேடி பாக்குறப்ப அதுல எக்கச்சக்கமான இண்டெக்ஸ் கார்டு இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அப்படி நோட் பண்ண உடனே அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி ஒன்னா சேர்த்து வச்சு பாக்குறப்ப இவங்க ஏதோ ஒரு மேப்ப வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்றாங்க அப்படி நோட் பண்ண உடனே அது கடைசி ஒரு டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் குறிக்குதுன்றதையும் நோட் பண்றாங்க அப்படி குறிக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு வீடு இருக்குன்றதையும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க சோ மேபி இந்த ஒரு வீட்டை தான் இவங்க டிஸ்கஷன் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணல இல்லாட்டா மாஸ்டர் பிளான் போடுறதுக்கு இந்த ஒரு வீடை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணல இந்த ஒரு இடத்துக்கு மேபி அந்த மூன்றாவது மேன் வரலாம் அப்படின்றதையும் எஃபி ஆபிசர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க சோ ஒன்ஸ் இந்த ஒரு பிளேஸ் லாக் பண்ண உடனே அதுக்கு அடுத்து அந்த ஒரு இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட் செவன் ஆளை போட்டு வேவ் பாக்குறாங்க அப்படி வேவ் பாக்குறப்ப இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த டிம் ரிங் அண்ட் ஜேம்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த வீட்டுக்கு வர்றானுங்க அப்படி வர்ற அந்த ஒரு டைம்ல அந்த மூன்றாவது மேனும் அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ற ஆகிறான் அவனை பார்த்த உடனே அவனை போட்டோகிராஃப் எடுத்து அவனை பார்த்த டீடைல்ஸ்
ஆப்பிள் போன்ற எக்ஸ்போர்ட்டை கூட்டு வருவோம் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போய் மறுபடியும் அந்த அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து அந்த டோரை ஓப்பன் பண்றாங்க அப்படி ஓப்பன் பண்றப்ப அலாரம் மறுபடியும் கிளிக் 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 எல்லாம் அடிக்குது ஆனா என்ன தடுத்தாலும் டக்குனு அந்த அலாரம் எக்ஸ்போர்ட் உள்ள வந்த உடனே அந்த கதவுக்கு பின்னாடி மேல இருந்துட்டு எல்லா பக்கமும் தேடுறாரு அப்படி தேடி பாக்குறப்ப சிம்பிள் அந்த கதவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல ஒரு சின்ன சென்சார் வச்சிருக்காங்க அந்த சென்சார் தான் கதவு ஓப்பன் ஆன உடனே அலாரத்தை அடிக்க வைக்கிறதுன்றத கண்டுபிடிச்சாரு அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த ஒரு சென்சார் ஆஃப் பண்ணி விட்டுறாப்ல அப்படி ஆஃப் பண்ண அடுத்த நிமிடம் அந்த வீட்டுல எந்த ஒரு பொருளையும் தொடர்ந்து எந்த ஒரு அலங்காலத்தையும் கிரியேட் பண்ணாம பெர்ஃபெக்டா இருந்தது இருந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்பதான் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பை மேக்க பிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கிற அந்த ஒரு டைம்ல டிம்மிருங்க இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்து அவனோட கார் எடுத்துட்டு கிளம்புறான் அப்படி அவன் கிளம்புறத பார்த்தோடனே அவனை வேவ் பார்த்துட்டு இருந்த போலீஸ் ஆபீசருக்கு ஒரு மாதிரி பக்கு பக்கு நடிக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இப்படி கிளம்புறவே நேரம் அந்த வீட்டுக்கு போனா அப்படின்னா அங்க எப்படி ஆபீசர்ஸ் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிருவாலையா சோ அதனாலயே அவன் எங்க போறான்றத நோட் பண்ணான் காந்தி அவன் பின்னாடியே அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாரு அப்படி போறப்ப ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவன் போற ரூட்ட நோட் பண்றப்ப அவன் கண்டிப்பா அந்த வீட்டுக்கு தான் போறான்றத அவர் கெஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படி கெஸ் பண்ணோடனே டக்குன்னு அங்க இருக்கிற எப்பி ஆபீசர்ஸ் கால் பண்ணி சார் இப்ப அந்த வீட்டுக்கு தான் வரா நீங்க முடிஞ்சதுக்கு உங்க வேலையை வேமா முடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்றாரு ஆனா அந்த டைம்ல அந்த ஸ்பை மேக் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கிற எப்பி ஆபீசர்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இது அவ்வளவு வேமால முடிக்கிற காரியம் கிடையாது எங்களுக்கு கண்டிப்பா டைம் வேணும் உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாச்சும் டைவெர்ட் பண்ண முடிஞ்ச அவனை டைவெர்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படி இன்ஃபார்ம் உடனே அந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த எப்பி ஆபீசர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் உடனே பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணி இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ரெக்கல் கார் போது அதை மறைச்சு நீங்க டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்றாரு அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே பயங்கரமா ஒரு போலீஸ்கார் அந்த ரெக்கல் கார் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க முன்னாடி போய் நிப்பாட்டி அதாவது டிம்ரிங் கார்க்கு முன்னாடி போய் நிப்பாட்டி இந்த ராத்திரி நீ என்ன அந்த கார் ஓட்டிட்டு இந்த ரூட் வழியா போயிட்டு இருக்க அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வர போயிட்டு இருக்க உன் மேல எனக்கு டவுட் இருக்கு கீழே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரை செர்ச் பண்ற மாதிரி செர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி செர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே அந்த பக்கம் அந்த மைக்கையும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல அந்த போலீஸ் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் அந்த காரை நிப்பாட்டிருக்க முடியல அந்த டிம்ரிங் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம என் கார் ரொம்ப நேரம் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கீங்க நான் உடனே கிளம்பணும் அப்படி சொல்லிட்டு கோவப்பட ஆரம்பிக்கிறான் சோ அதனாலே அந்த போலீஸ் ஆபிசர் வேற வழியே இல்லாம நீ கிளம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப விட்டுறாப்ல அப்படி கிளம்ப விட்ட உடனே வேகமா அந்த வீட்டுல இருக்க அந்த பிஐ ஆபிசருக்கு போன் பண்ணி சார் வேகமா வேலையை முடிக்க அவன் அங்கதான் வரான்னு சொல்லிடுறாப்ல அப்படி சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேகமா ஸ்பை மேக்க பிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா ஸ்பை மேக்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க சோ ஒன்ஸ் இப்படி ஸ்பை மேக்க பிக்ஸ் பண்ண உடனே டுவெண்ட்டி போர் அந்த வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க ஆனா என்னத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் இவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள ஜென்ரலா தான் பேசுறாங்களே தவிர ராபரிய பத்தி பேசவே மாட்டேன்றாங்க சோ இதை இப்படியே விட்டாலும் வேலைக்காக நம்ம இவங்களை ப்ரொவோக் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபரிய பத்தி ஃபால்ஸான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மீடியால கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ண சொல்றாங்க அதாவது சவுப் கலர் பிக்அப் ட்ரக்கு வேலை ப்ளூ கலர் பிக்அப் ட்ரக் தான் அடிச்சுட்டு போனாங்க அவங்க மொத்தம் நாலஞ்சு பேர் அவங்க நாங்க நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிஷ் பண்ண சொல்றாங்க அப்படி பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பா இவங்க யார் அவங்க முட்டாப்பாங்க அப்படி பண்ணி ஏதாவது பேசுவாங்க இல்லையா அதாவது இவங்களை இவங்களே ஜீனியஸ் மாதிரி அந்த ராபரிய பத்தி ஏதாவது பேசுவாங்க இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ண சொல்றாங்க ஆனா என்னத்தை பப்ளிஷ் பண்ணாலும் இவங்க அந்த ராபரிய பத்தி பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரியே தெரியல ஏன்னாது நம்ம என்னத்தை ட்ரை பண்ணாலும் இவங்க அதை ஓட்டை தான் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் எப்படி ஆபிசர்ஸ் அந்த ஜேம்ஸ் இருக்கா பாத்தீங்களா அதாவது ஜூலியோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா பாத்தீங்களா அவனை நம்ம ப்ரொவோக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அவன் வீட்டோட டோருக்கு முன்னாடி போய் லீட் ஒன் செவன் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நோட்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு லீட் ஒன் செவன் த்ரீ என்னன்றது ஜேம்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா ஜேம்ஸ் டிம்ரிங் பவுண்டி என்றா வேலை பார்த்திருக்காங்க இல்லையா அப்படி வேலை பாக்குறப்ப இந்த லீட் ஒன் செவன் த்ரீ அப்படின்ற நோட்ஸ் போலீஸ் எப்ப வைப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரைம் நடக்கிறப்ப அந்த கிரைமுக்கு லீட் இருப்பான் பாத்தீங்களா அவனை பிடிக்கிறப்ப தான் இந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணவே செய்வாங்க ஒரு நோட்ஸ் தான் இப்ப ஜேம்ஸோட வீட்டோட
அவனும் ராபரி பண்ணாத மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலா எப்பயும் ஆபீஸ்க்கு வர்றான் அப்படி வந்த உடனே அவனுக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா மார்சியல் ஆர்ட்ல எக்ஸ்பர்டா இருக்காங்க ஏன்னா மேபி இவன் துப்பாக்கி ஏதாவது கொண்டு வரலாம் இல்லையா அப்படி கொண்டு வந்தா அப்படின்னா போலீஸ் இவனை போய் கேஷுவலா அரஸ்ட் பண்றப்ப சுடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்டான ரெண்டு மோர்சியல் ஆர்டிஸ்ட கூப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க டிம் ரிங்கு பின்னாடி கேஷுவலா நின்னுட்டு இருக்காங்க சோ முன்னாடி இருக்க எம்பிஐ ஆபிசர் சிக்னல் கொடுத்த உடனே யோசிக்காம டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணி கீழே படுக்க வச்சு அவன் கையில விளங்க மாட்டிடுறாங்க அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப் நீங்களே பாத்துட்டு இருக்கீங்க சோ போன்ஸ் இப்படி அரஸ்ட் பண்ண உடனே அவங்க எல்லாரையும் கூட்டு போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரூம்ல உட்கார வச்சிருக்காங்க அப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன் ரூம்ல உட்கார வைக்கிறப்ப டிம் ரிங் வயல இருந்து எதுவும் பெருசா வாக்கு மூலம் வர மாட்டேங்குது அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ் போலீஸ் ஆபிசர் இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவரோட வயல இருந்து எந்த விதமான வாக்கு மூலமும் வர்ற மாதிரியே தெரியல சோ அதனால என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப அந்த ஜேம்ஸ் இருக்கான் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஜூலியோட லவ் இருக்கான் பாத்தீங்கன்னா அவனை எமோஷனல் அட்டாக் பண்ற மாதிரி சில எமோஷனலான கேள்விகள் கேட்டு நீ மட்டும் இதுக்கு வாக்கு மூலம் கரெக்டா கொடுத்த அப்படின்னா உனக்கான தண்டனையை நாங்க கம்மியா வாங்கி தர முடியும் நீ உன் லவ்வரோட போயிட்டு லைஃப் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு சில எமோஷனலான வார்த்தைகள் போடுறாங்க அப்படி போட்ட உடனே சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் என்ன நடந்துச்சுன்றத சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபரிய பத்தின விஷயங்களையும் சொல்றான் எஸ் இவங்க மூணு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ராபரி பண்ணி லைஃப்ல செட்டில் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுறானுங்க அப்படி முடிவு பண்ண உடனே எங்க போய் ராபரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப நம்ம பேங்க்ல போய் ராபரி பண்ணோம் அப்படின்னா மாட்டிக்கிருவோம் அதற்கு மாறா ரோட்ல பணத்தை எடுத்துட்டு போற ட்ரக்க டார்கெட் பண்ணி நம்ம அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா ரோட்டோட ரோடா போறப்பயே பாத்தீங்கன்னா பணத்தை ஆட்டியை போட்டு அங்கிருந்து எஸ் ஆகி போயிடலாம் அப்படி போனோம் அப்படின்னா நம்மளை தேடி கண்டுபிடிச்சிருது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க முடிவு பண்ணோம் அப்படி முடிவு பண்ணோம் எக்கச்சக்கமான வண்டியை நாங்க நோட்டம் போட்டோம் அப்படி நோட்டம் போட்டதுல ஒரு முக்கியமான வண்டி தான் இந்த ஒரு வெள்ள கலர் பார்க்கோ வண்டி இந்த ஒரு வண்டியை நாங்க ஆட்டியை போனோம் சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ண உடனே டெய்லி இந்த வண்டி என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டா நோட் பண்ணோம் அப்படி நோட் பண்றப்ப இந்த வண்டி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போய் நிக்கிறப்ப அந்த வண்டியில இருந்த கொரியர் பேர் தான் இறங்கி போய் கடையில போயிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு வர்றான் அந்த வண்டியோட டிரைவர் வண்டிக்குள்ளேயே தான் உட்காந்துருக்கான் இந்த வண்டியில மொத்தமே ரெண்டு பேர் தான் டிராவல் பண்றானுங்க அதுலயும் வண்டி நிக்கிறதுல இருந்து அடுத்து கிளம்புறதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு கேப்ல இந்த வண்டியோட டிரைவர் ஸ்மோக் பண்றாப்ல அப்படி ஸ்மோக் பண்ணி அந்த ஸ்மோக் வெளியே வர்றதுக்காக டோர் ஓபன் பண்ணுவாப்ல அப்படி ஓபன் பண்ணி வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் வண்டி எடுத்துட்டு போறாப்ல அப்படின்ற விஷயத்த நாங்க நோட் பண்ணோம் அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஒரு வண்டி இந்த ஆரோ கேட்டு மால் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மால்ல எக்ஸாக்டா இந்த ஒரு பிளேஸ்ல தான் எப்பயுமே வந்து நிக்குது அப்படின்றது நாங்க நோட்டம் போட்டோம் அப்படி நிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த டிரைவர் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு புகையை வெளியே விடுறதுக்காக அந்த இடத்துல இருந்து கதவை ஓபன் பண்ணுவார்ன்றது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி ஓபன் பண்ற அந்த ஒரு டைம்ல தூரம் வந்து சைலண்டா இருக்கிற துப்பாக்கியை வச்சு கெட் சார்ட் பண்ணிட்டு அவரை காருக்குள்ளேயே இழுத்து போட்டு அந்த கார் அப்படி அங்க இருந்து நகர்த்திட்டு போறதுதான் எங்களோட பிளான் ஆரஞ்சு அந்த ஒரு பிளான் பெர்ஃபெக்டா நாங்க எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணோம் அதே நேரத்துல ஆள் நட மாட்டோம் அந்த சர்ச்சோட அந்த பார்க்ல போயிட்டு நிப்பாட்டிட்டு அந்த வண்டிக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் எடுத்து எங்களோட ரெட் கலர் வண்டியில ஏத்திட்டு அங்க இருந்து நாங்க கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் ஜேம்ஸ் ஓப்பனா சொல்லிடுறான் இந்த ஒரு வாக்கு மூலத்தை வாங்கின உடனே இந்த மூணு பேரும் கொண்டு போய் கோர்ட்ல நிப்பாட்டுறாங்க அப்படி கோர்ட்ல நிப்பாட்டின உடனே இந்த கேம் இந்த மூணு பேர்ல இந்த எக்ஸ் போலீஸ் ஆபிசர் இருக்காரு அவருக்கு பதினேழு வருஷ சிறை தண்டனை கொடுத்துடுறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஜேம்ஸ் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வருட சிறை தண்டனை கொடுத்துடுறாங்க அதுக்கடுத்து பைனல் இந்த டீமோட லீடர் இந்த கேங்கோட லீடர் டிம் ரிங் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் தான் சைலன்சர் அந்த துப்பாக்கியை வச்சு அந்த டிரைவர் கொலைய பண்ணிருக்கான் அதே நேரத்துல ராபரி பண்றதுக்கு ஹெட்டா போறதுக்கா இல்லையா சோ பஸ்ட் டிகிரி மர்டர் அண்ட் ராபரி பண்ணதுனாலயே அவனுக்கு டெத் பெனால்ட்டியும் கொடுத்துடுறாங்க சோ டிம் ரிங் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவனோட வாழ்நாள் எண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே